ডিয়ার ভিউয়ার্স কেমন আছেন আপনারা সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছেন এবং নিরাপদে আছেন আমি কিছুটা অসুস্থ জ্বর জ্বর অনুভূত হচ্ছে এই কারণে আপনাদের কাঙ্ক্ষিত সেবা আমি ঠিকমতো দিতে পারছি না এইজন্য আমি দুঃখ প্রকাশ করছি তো অবশ্যই আপনারা প্রথম থেকে শেষ অবধি ভিডিওটা দেখবেন এবং পুরো মনোযোগ সহকারে দেখবেন এবং আমি প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার ধারাবাহিক আয়োজনের গণিত অংশটা আপলোড করে দেওয়ার মানে খুবই চেষ্টা করছি আন্তরিকভাবে ইতিপূর্বে আমি দুটো ভিডিও আপলোড করে দিয়েছি আপনারা যারা দেখেছেন এবং আজকে হচ্ছে এটা তৃতীয় পার্ট ওকে তো এবং আমি আপনাদের সাজেশনও দিয়ে থাকি যদি আপনারা সাজেশন নিতে চান তাহলে অবশ্যই জিরো ওয়ান সিক্স ফোর টু সেভেন জিরো টু সেভেন সিক্স জিরো এই নাম্বারে আমার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করবেন হোয়াটসঅ্যাপে অবশ্যই অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করবেন আমি আবার নাম্বারটা বলছি জিরো এবং সাজেশনে মোট বাংলা আছে পঁচিশ পাতা ইংরেজি পঁচিশ পাতা এবং সাধারণ জ্ঞান আছে পঁচিশ পাতা পঁচিশ পাতা মানে কিন্তু পঞ্চাশ পৃষ্ঠা মনে রাখতে হবে আর গণিত যেহেতু করে দেওয়া আছে ডিটেলস এবং শর্টকাট বোথ নিয়মে সে কারণে গণিতটা একটু বেশি ছাপ্পান্ন পাতা রয়েছে যদি নিতে চান তাহলে দুশো টাকা আমাকে বিকাশ করতে হবে আগে আপনারা এই নম্বরে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন যে নম্বরটা আমি বললাম দেন আমার সঙ্গে মেসেজে অর্থাৎ হোয়াটসঅ্যাপে কথা বলে টেক্সটে কথা বলে তারপরে আপনারা সাজেশনটা নিশ্চিত হয়ে তারপরে কিনবেন ঠিক আছে তো দেখেন যেহেতু সময় অনেক কম যদি পড়ে শেষ করতে পারেন তাহলে অবশ্যই আপনারা সাজেশনটা নিয়ে রাখবেন এবং যাদের বয়স আছে স্পেশালি তারা অবশ্যই নেবেন কেননা এই সাজেশনটাতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোই হচ্ছে সন্নিবেশ করা হয়েছে এবং অনেক এক্সপার্টরা এই সাজেশনটা কিন্তু তৈরি করেছে ম্যাথামেটিক্স যে বিষয়টা সেটাতে আমি পূর্ণাঙ্গভাবে হেল্প করেছি এবং অন্যান্য যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলোতেও আংশিকভাবে হেল্প করেছি এবং যারা এক্সপার্ট তাদের দ্বারাই কিন্তু এই সাজেশনগুলো তৈরি করা হয়ে থাকে এবং আমি ম্যাথ মজার চ্যানেলে দীর্ঘদিন ধরে আপনাদের শেখাই আপনারা পেইড বেচে আমার কাছে যারা পড়েন তাদের কিন্তু এই প্রশ্নটা ছিল দেখেন বলা হচ্ছে প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য শূন্য দশমিক দুই পাঁচ নম্বর কাটা যাবে এবং এই যে আশিটা অঙ্ক গুরুত্বপূর্ণ তাদেরকে আমি দিয়েছিলাম আপনারা যারা নিয়মিত আমার ফেসবুকে এবং ইউটিউবে ভিডিও দেখেন তাদের জন্য আমি এই বিষয়গুলো ডিসকাস করে দিই এবং উন্মুক্ত করে দিই যাতে আপনারাও হচ্ছে এই সেবাগুলো এই প্রিমিয়াম কোয়ালিটির সেবাগুলো যাতে আপনারাও পেয়ে যান ওকে তো দেখেন এক থেকে বিশ নম্বর পর্যন্ত আমি প্রথম যে পার্টটা ছিল সেই পার্টে কিন্তু আমি করে দিয়েছি এক থেকে বিশ পর্যন্ত দেখেন কোনো পরীক্ষায় আঠারো পার্সেন্ট পরীক্ষার্থী ইংরেজিতে বারো পার্সেন্ট পরীক্ষার্থী গণিতে এই অঙ্কটা আমি এক থেকে বিশ নম্বর পর্যন্ত পার্ট ওয়ানে ছিল এরপরে একুশ থেকে শুরু করে চল্লিশ নম্বর পর্যন্ত পার্ট টু তে ছিল তাহলে আজকে কত নম্বর হবে নিশ্চিতভাবেই বোঝা যাচ্ছে যে আজকে আমরা একচল্লিশ নম্বর অঙ্কটা থেকে করা শুরু করব কি বলা হচ্ছে অঙ্কটাতে বলা হচ্ছে যে পাঁচ পার্সেন্ট হারে বিশ বছরের সুদ যদি দুইশো টাকা হয় তাহলে আসল কত তো এই অঙ্কটা আমরা বুঝতেই পারতেছি যে এটা হচ্ছে সরল সুদের অঙ্ক কেন কারণ এখানে চক্রবৃদ্ধি কথা কোথাও উল্লেখ করা নেই যেহেতু চক্রবৃদ্ধি উল্লেখ নেই তার মানে নিঃসন্দেহে আমরা বলতে পারি এটা হচ্ছে সরল সুদের অঙ্ক তাহলে এই অঙ্কটা আমরা করার জন্য আই ইকুয়াল পি আর এন এই সূত্রটা আমরা প্রয়োগ করে দিব তাহলে খেয়াল করেন আমরা যে যদি সূত্রটা প্রয়োগ করে দিতে চাই সূত্রটা কি সূত্রটা হচ্ছে আই ইকুয়াল হচ্ছে পি আর এবং এন এখানে আই কি মনে রাখতে হবে আই মানে হচ্ছে সুদ বা মুনাফা পি কি পি মানে হচ্ছে আসল বা মূলধন আর কি আর মানে হচ্ছে সুদের হার বা মুনাফার হার আর এন কি এন মানে হচ্ছে বছর বা সময় তাহলে বলেন তো এখানে পাঁচ পার্সেন্ট হারে বলা হচ্ছে এটা কি অবশ্যই অবশ্যই সুদের হার বা মুনাফার হার তাহলে আর এর মান পাঁচ পার্সেন্ট তাহলে পাঁচ পার্সেন্ট মানে কি পাঁচ পার্সেন্ট মানে পাঁচ ভাগ একশো এবার বলা হচ্ছে বিশ বছর তাহলে এন এর মান হচ্ছে বছর তাহলে এন এর জায়গায় বিশ বসাই দিলাম এবার বলা হচ্ছে সুদ দুশো পঞ্চাশ টাকা তাহলে আই এর মান হচ্ছে দুশো পঞ্চাশ টাকা এইভাবে যদি আপনারা বুঝতে পারেন তাহলে কিন্তু অনেক সহজেই অঙ্ক করে ফেলতে পারবেন এবারে আসেন আসল খুঁজে বের করতে বলছে আমাদেরকে যে আসল কত তাহলে পি মানে হচ্ছে আসল তাহলে পি ইকুয়াল টু হোয়াট এটা আমাদের বের করতে হবে তাহলে আমরা যেহেতু জানি যে আই ইকুয়াল টু পি আর এন তাহলে আমরা এবার সরাসরি মানটা বসাই দিব তাহলে আই ইকুয়াল হচ্ছে পি আর এন তাহলে আই এর জায়গায় আমি কত বসাবো দুশো পঞ্চাশ বসাই দিলাম ইকুয়াল পি এর জায়গায় আমি পি কে রাখলাম যেহেতু মান বের করতে হবে ইন্টু আর এর মান কত আর এর মান হচ্ছে পাঁচ পার্সেন্ট তাহলে পাঁচ পার্সেন্ট মানে কি উপরে পাঁচ তার নিচে কত একশো ইন্টু এন এর মান কত এন এর মান হচ্ছে আমাদের টোয়েন্টি তাহলে বসাই দিলাম টোয়েন্টি আমরা যদি এবার কাটাকাটি করি তাহলে খেয়াল করেন আমরা কাটতে পারি বিশ দিয়ে আমরা যদি একশোকে কাটি পাঁচ বেশি একশো আবার যদি পাঁচ দিয়ে আমরা পাঁচকে ক
তাহলে কি বলা হচ্ছে এই বিয়াল্লিশ নম্বর অঙ্কটা দেখেন বিয়াল্লিশে কি বলা হচ্ছে একটু মনোযোগ দেন বিয়াল্লিশে তাহলে খেয়াল করেন বিয়াল্লিশ নম্বর অঙ্কটা আমাদের বলা হচ্ছে কি এখানে বলা হচ্ছে যে জনির আয় ও ব্যয়ের অনুপাত বিশ অনুপাত পনেরো হলে তার মাসিক সঞ্চয় আয়ের শতকরা কত ভাগ ওকে তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অঙ্ক সরি একটু প্রবলেম হয়ে গিয়েছিল আসলে আজকে আমি ভিডিওটা কোনো এডিট করব না আমি সরাসরি র ভিডিওটাই আপলোড করে দিব আপনারা যদি কিছুটা নয়েস পান তাহলে অবশ্যই অবশ্যই একটু ম্যানেজ করে নিয়ে দেখার চেষ্টা করবেন বা শোনার চেষ্টা করবেন ঠিক আছে আমি একটু বাইরে রয়েছি তারপরেও আপনাদের জন্য এই ভিডিওটা আমি আপলোড করে দিচ্ছি তো খেয়াল করেন বিষয়টা কি হচ্ছে যে জনির আয় ও ব্যয়ের অনুপাত তাহলে আমরা কি লিখবো আয় লিখবো আর অনুপাত হচ্ছে ব্যয় লিখবো তাহলে আয় অনুপাত ব্যয় আয় অনুপাত ব্যয় কত বিশ অনুপাত পনেরো এটা আমাদের দেয়া আছে খেয়াল করেন এই যে প্রথম লাইনে জনির আয় ও ব্যয়ের অনুপাত দেওয়া আছে বিশ অনুপাত কত পনেরো বলা হচ্ছে তার মাসিক সঞ্চয় আয়ের শতকরা কত ভাগ তার মানে বলেন তো আয় আর ব্যয় যদি আয় যদি বিশ হয় আর ব্যয় যদি পনেরো হয় তাহলে আমরা এভাবে লিখতে পারি আয় হচ্ছে বিশ টাকা ব্যয় হচ্ছে পনেরো টাকা তাহলে সঞ্চয় কত টাকা তাহলে নিঃসন্দেহে বোঝা যাচ্ছে সঞ্চয় হচ্ছে বিশ থেকে পনেরো মাইনাস করলে পাঁচ টাকা তাহলে কি বলছে যে তার মাসিক সঞ্চয়টা আয়ের কত শতকরা কত তাহলে তার আয় কত তার আয় হচ্ছে বিশ টাকা তাহলে দিয়ে দিলাম বিশ তার কি কত সঞ্চয় বলছে তাহলে সঞ্চয়টা উপরে যাবে এখন আমরা যদি শতাংশিক হারে বের করি তাহলে নিঃসন্দেহে বের করা সম্ভব তাহলে আমরা কি করে দিব এখানে একটু খেয়াল করেন তাহলে আমরা কিন্তু এখানে দিয়ে দিব গুণন হচ্ছে একশো কেন যেহেতু বলা হচ্ছে শতকরা তাই তাহলে আমরা যদি কাটাকাটি করি তাহলে কত হয় চার পাঁচে কুড়ি চার তাহলে চার পঁচিশ একশো তার মানে পঁচিশ তাহলে কত শতাংশ হচ্ছে আমাদের কিন্তু উত্তর হচ্ছে পঁচিশ শতাংশ ঠিক আছে তাহলে জনির আয় ও ব্যয়ের অনুপাত যদি বিশ অনুপাত পনেরো হয় তাহলে তার মাসিক সঞ্চয় আয়ের শতকরা কত ভাগ তার মানে আমরা বুঝতে পারলাম যে তার আয়ের শতকরা পঁচিশ ভাগ হচ্ছে তার কি তার হচ্ছে মাসিক সঞ্চয় তেতাল্লিশ নম্বর অঙ্কটা দেখেন বলা হচ্ছে কোন লঘিষ্ট সংখ্যার সাথে দুই যোগ করলে যোগফল বারো আঠারো এবং চব্বিশ দ্বারা বিভাজ্য হবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক বলা হচ্ছে কোন লঘিষ্ট সংখ্যার সাথে দুই যোগ করলে যোগফল বারো আঠারো এবং চব্বিশ দ্বারা বিভাজ্য হবে তাহলে আমরা কিভাবে করব আমরা প্রথমে করব কি বারো আঠারো এবং কত রয়েছে চব্বিশ এদের আমরা লসকু করব তাহলে বারো আঠারো এবং চব্বিশের যদি আমরা লসকু করি তাহলে দুই দিয়ে যায় ছয় দুগুনো বারো নয় দুগুনো আঠারো আর বারো দুগুনো চব্বিশ তাহলে আবার দুই দিয়ে যায় তিন দুগুনো ছয় নয় নয়ই থাকলো ছয় দুগুনো বারো তাহলে আবার তিন দিয়ে যায় তিন একে তিন তিন তিরিখা নয় তিন দুগুনো ছয় তাহলে তিন দুগুনো ছয় তিন ছয় কত হয় আঠারো আঠারো দুগুনো ছত্রিশ ছত্রিশ দুগুনো বাহাত্তর তার মানে আমরা বলতে পারি যে এদের লসক হচ্ছে বাহাত্তর এখন যেহেতু বলেছে যে কোন লঘিষ্ঠ সংখ্যার সাথে দুই যোগ করলে এত এত দ্বারা বিভাজ্য হবে সেই দুই বাহাত্তর থেকে বিয়োগ করে দিতে হবে তাহলে বিয়োগ করলে কত থাকে সত্তর তাহলে নিঃসন্দেহে আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে এই বি নম্বর অপশনটা রাইট ওকে এবার আমরা পরেরটাতে চলে যাচ্ছি তো খেয়াল করেন পরেরটা কি বলা হচ্ছে চুয়াল্লিশ নম্বর অঙ্ক টাকায় তিনটি করে লেবু কিনে টাকায় দুটি করে বিক্রি করলে শতকরা কত লাভ হবে টাকায় কয়টি করে তিনটি করে কিনে তার মানে এক টাকায় কিনেছে ধরেন তিনটি লেবু আর ওই এক টাকায় বিক্রি করেছে দুইটি লেবু তার মানে যেহেতু এক টাকা দিয়ে তিনটা লেবু কিনেছে আর ওই এক টাকায় বিক্রি করেছে দুইটা লেবু তার মানে নিঃসন্দেহে তার লাভ হয়েছে অবশ্যই বোঝা যাচ্ছে তার মানে কেনার সময় বেশি করে কিনেছে আর বিক্রি করার সময় কম করে বিক্রি করেছে ঠিক আছে এই জন্য তার লাভ হয়েছে তাহলে শতকরা লাভ বের করতে হবে তার মানে আমরা বের করব ক্রয় মাইনাস বিক্রয় ভাগ বিক্রয় গুণন একশো এই সূত্রটা আমরা প্রয়োগ করে অঙ্কটা মুহূর্তের মধ্যেই করে ফেলতে পারি তাহলে এবার আমরা মান বসাবো সরাসরি তাহলে ক্রয় কয়টা ক্রয় হচ্ছে তিনটা তাহলে আমরা ক্রয় এর জায়গায় তিন বসায় দিলাম মাইনাস বিক্রয় হচ্ছে দুইটাই যে দুই এটার জায়গায় দুই বসালাম ভাগ বিক্রয় হচ্ছে দুই গুণন কত একশো আমরা যদি কাটাকাটি করি পঞ্চাশ দুগুণ একশো তাহলে পঞ্চাশ আর তিন থেকে যদি দুই বিয়োগ করি কত হয় এক এক দ্বারা পঞ্চাশকে গুণ করলে কত হবে পঞ্চাশ পার্সেন্ট তার মানে টাকায় তিনটা করে কিনে টাকায় দুইটা করে বিক্রি করলে শতকরা কত পার্সেন্ট লাভ হবে শতকরা পঞ্চাশ পার্সেন্ট লাভ হবে তো এরপর যে একটু বলি যারা এখন পর্যন্ত চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা মাস্ট বি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর ভিডিওটাতে একটা লাইক দিতে ভুলবেন না ওকে আর অবশ্যই যদি ফেসবুক পেজ থেকে এই মুহূর্তে আপনারা ভিডিওটা দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই অবশ্যই ফেস পেজটা ফলো দিয়ে রাখেন এবার আমরা পরেরটাতে চলে যাচ্ছি তো পরের যে অঙ্কটা রয়েছে খেয়াল করেন পঁয়তাল্লিশ নম্বর অঙ্ক বল
এক্স আমরা একটু লিখে লিখছি যে ধরি সংখ্যাটি হচ্ছে এক্স এবার আমরা প্রশ্ন মতে বিল্ড আপ করব তাহলে কি হবে কোন সংখ্যার চল্লিশ পার্সেন্ট তার মানে আমরা বলতে পারি এক্স এর চল্লিশ পার্সেন্ট দিলাম লিখে এর সাথে বিয়াল্লিশ যোগ করলে তাহলে যোগ বিয়াল্লিশ দিয়ে দিলাম যোগ করলে যোগ ফল তার মানে ফলাফল ওই সংখ্যাটি হবে তাহলে ওই সংখ্যাটা মানে কি এক্স তাই না এই যে অ্যাকর্ডিং টু দ্য কোশ্চেন বিল্ড আপ হয়ে গেল আপনারা যত দ্রুত এই অ্যাকর্ডিং টু দ্য কোশ্চেন বিল্ড আপ করতে পারবেন আপনারা তত দ্রুত এ ধরনের প্রশ্নের সলিউশন করে ফেলতে পারবেন তাহলে প্রশ্ন মতে বিল্ড আপ করাটাই কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনাদের জন্য ঠিক আছে তাহলে বা কি হবে বলেন তো দেখি এক্স এর চল্লিশ পার্সেন্ট মানে কি উপরে চল্লিশ এক্স তার নিচে কত একশো নিঃসন্দেহে বলা যায় অথবা যদি আপনারা মনে করেন যে না আমি এভাবে বুঝি না তাহলে আপনারা অন্যভাবেও করতে পারেন আপনারা লিখতে পারেন এক্স এর এই চল্লিশ পার্সেন্ট মানে কি উপরে চল্লিশ তার নিচে হচ্ছে একশো এটা নিশ্চয়ই বোঝেন যে পার্সেন্ট মানে তার নিচে একশো প্লাস হচ্ছে বিয়াল্লিশ ইকুয়াল কত এক্স তাহলে বা আমরা করতে পারি কি এই শূন্য শূন্য কেটে দিতে পারি তাহলে দুই দুগুণ চার আর পাঁচ দুগুণ দশ তাই না তাহলে উপরে হচ্ছে দুই এক্স তার নিচে পাঁচ তাহলে দুই এক্স ভাগ হচ্ছে পাঁচ প্লাস কত বিয়াল্লিশ বসে দিলাম ইকুয়াল কত এক্স একটু উপরের দিকে আমরা ফাঁকা জায়গায় ক্যালকুলেশনটা করব তাহলে বা এখানে আমরা লসগু কত করতে পারি লসগু করতে পারি আমরা পাঁচ দেখেন যে পাঁচ পাঁচ আছে নিচে পাঁচ কে পাঁচ দ্বারা ভাগ করলে হয় এক এক কে দুই এক্স দ্বারা গুণ করলে হয় দুই এক্স প্লাস পাঁচ দিয়ে সরাসরি বিয়াল্লিশ কে গুণ তার মানে পাঁচ চল্লিশে দুইশো আর পাঁচ দুগুণ দশ তার মানে দুশো দশ হবে ইকুয়াল এদিকে কে আছে এক্স আছে আমরা এক্স বসাই দিব এর নিচে কি আছে ওয়ান তাহলে এটা দিয়ে এটাকে গুণ এটা দিয়ে এটাকে গুণ তাহলে আমরা কি করব পাঁচ দ্বারা এক্স কে গুণ করলে কত হবে পাঁচ এক্স ইকুয়াল এটা দ্বারা এটাকে গুণ করলে যা আছে তাই তাহলে টু এক্স প্লাস হচ্ছে টু ওয়ান জিরো তাই না তাহলে বা এই পাঁচ এক্স পাঁচ এক্স লিখলাম এই দুই এক্স এদিকে আসলে মাইনাস দুই এক্স হয়ে যাচ্ছে ইকুয়াল টু হচ্ছে দুশো দশ আমরা একটু আজানের বিরতি দিচ্ছি বিরতির পরে আবার আমরা ফেরত আসব এক্স এর মান কত হবে আমাদের এখানে একটু খেয়াল করেন তাহলে আমরা আগে লিখতে পারি ফাইভ এক্স থেকে টু এক্স গেলে কত হয় থ্রি এক্স ইকুয়াল টু টু ওয়ান জিরো তাহলে সুতরাং এক্স ইকুয়াল টু দুশো দশকে তিন দ্বারা তিন দ্বারা ভাগ করলে তিন সাথে একুশ তাহলে সত্তর তার মানে এক্সের মান আমরা কত পেলাম সত্তর তাহলে যেহেতু আমরা সংখ্যাটাকে এক্স ধরে নিয়েছিলাম তাহলে এক্স এর মান আমরা যেটা বের করেছি সেটাই হচ্ছে অ্যান্সার তার মানে এ নম্বর অ্যান্সারটা এক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু রাইট এবার আমরা এটা মুছে দিয়ে পরেরটা আমরা দেখতে পাচ্ছি কি বলা হচ্ছে ছেচল্লিশে বলা হচ্ছে একটি নৌকা স্রোতের অনুকূলে ঘন্টায় আট কিলোমিটার এবং স্রোতের প্রতিকূলে চার কিলোমিটার যায় তার মানে সেটাও ঘন্টায় নৌকার বেগ কত সেটা আমাদের কাছে জানতে চাচ্ছে ওকে তো এই ধরনের যে অঙ্কগুলো আছে এই অঙ্কগুলো আমরা কিভাবে করি বলেন তো দেখি আমরা অঙ্কগুলো এভাবে করি প্রথমে আমরা লিখি নৌকা নৌকার ডান দিকে আমরা লিখি স্রোত এবং বাম দিকেও আমরা লিখি স্রোত কেন এই দুটো লিখি এর কারণ হচ্ছে একটা পজিটিভ স্রোত তার এটা পজিটিভ স্রোত আর এটা হচ্ছে নেগেটিভ স্রোত তাহলে পজিটিভ নেগেটিভ কেন আমরা ব্যবহার করলাম কারণ হচ্ছে যখন নৌকা এবং স্রোত একই দিকে যায় তখন সেটা অনুকূলে কার্যকরী গতিবেগ হিসেবে কাজ করে আর যখন নৌকাকে স্রোতটা বাধা প্রদান করে তখন সেটা প্রতিকূলে কার্যকরী বেগ হিসেবে হচ্ছে আমাদের কাজ করে তাহলে বলা হচ্ছে একটি নৌকা স্রোতের অনুকূলে ঘন্টায় আট কিলোমিটার যায় তার মানে অনুকূলে যাচ্ছে ঘন্টায় কত কিলোমিটার আট কিলোমিটার তাহলে খেয়াল করেন অনুকূলে আট কিলোমিটার তার মানে এটা হচ্ছে আট কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা আমরা এইভাবে লিখতে পারি এইট কিলোমিটার পার আওয়ার বাংলায় যেটা হবে আট কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা ওকে তাহলে অনুকূলে যাচ্ছে এবং স্রোতের প্রতিকূলে চার কিলোমিটার যাচ্ছে তার মানে প্রতিকূলে যাচ্ছে চার কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা তাই না আমরা এভাবে লিখতে পারি তাহলে এই যে মাঝখানে যে নৌকাটা থাকলো নৌকাটার গতিবেগ কিভাবে আমরা পাইতে পারি দেখেন এই চার আর এই আট যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করলে নৌকার গতিবেগ পাওয়া যাবে তাহলে আট চার বারো বারোকে দুই দিয়ে ভাগ করলে কথা হবে ছয় তার মানে আমরা বলতে পারি ছয় কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা ওকে কিভাবে বের করলাম খেয়াল করেন যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ এখন আমরা যদি বলি যে নৌকা হচ্ছে স্থির পানিতে যায় ছয় কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা তাহলে স্রোত তাকে হেল্প করে দুই কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় তাহলে ছয় দুই আট কিলোমিটার এবার আসেন নৌকার গতিবেগ হচ্ছে ছয় কিলোমিটার স্রোত তাকে বাধা প্রদান করে দুই কিলোমিটার গতিবেগে তার মানে এখানে প্লাস হয়েছে আর এখানে মাইনাস তাহলে কার্যকরী গতিবেগ কত চার তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা বলতে পারি নৌকার বেগ কত নৌকার বেগ হচ্ছে ছয় কিলোমিটার ঠিক আছে প্রতি ঘন্টা তার মানে ডি নম্বর অপশনটা এক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু রাইট যেহেতু আমাদের নৌকার বেগ বের করত
বাকিদের গরজন কত অনেক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক এগারো জন লোকের গড় ওজন সত্তর কেজি তার মানে আমরা বলতে পারি মোট হচ্ছে এগারো জন এদের গড় ওজন হচ্ছে সত্তর তাহলে এদের মোট ওজন কত তাহলে সাত এগারো সাতাত্তর তার মানে সাতশো সত্তর কেজি এটা তাদের কি ওজন এই এগারো জন লোকের মোট ওজন ঠিক আছে এবার বলা হচ্ছে নব্বই কেজি ওজনের একজন লোক চলে গেল তাহলে নব্বই কেজি ওজনের লোকটাকে আমি এখান থেকে বাদ দিয়ে দিলাম তাহলে শূন্য নয় আছে সতেরো তার মানে আমরা বলতে পারি দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো তার মানে থাকলো আট হাতে এক তাহলে সাত থেকে একবার দিলে ছয় তার মানে ছয়শো আশি কেজি থাকলো এখন আমাদের কাছে এখন বলো বলা হচ্ছে যেহেতু একজন লোক চলে গেলে নব্বই কেজি ওজনের বাকিদের গড় ওজন কত তাহলে আরো বাকি কয়জন থাকলো এগারো জন থেকে একজন চলে গেলে বাকি থাকলো দশ জন তাহলে আমরা করতে পারি কি ছয়শো আশি কে আমরা দশ দ্বারা ভাগ করব তাহলে শূন্য শূন্য কাটা তাহলে এখন গড় ওজন হচ্ছে আটষট্টি কেজি তার মানে বি নম্বর অপশনটা রাইট এবার দেখেন একই সুদের একই হার সুদে তিনশো টাকার চার বছরের সুদ এবং পাঁচশো টাকার পাঁচ বছরের সুদ একত্রে যদি একশো পঁচাশি টাকা হয় তাহলে সুদের হার কত সেটা আমাদের কাছে জানতে যাচ্ছে তাহলে আমরা কি করব সুদের হার বের করতে বলেছে তো একটু আগে যে আমরা সূত্রটা প্রয়োগ করেছিলাম সূত্রটা কি ছিল সূত্রটা কিন্তু ছিল আই ইকুয়াল টু পি আর এন ওকে তো আমি এই দিকে কালো কালার এবং এই দিকে একটু অন্য ধরনের কালার দিয়ে অঙ্কটা করব আই ইকুয়াল টু পি আর এন দুটো লিখলাম কারণ কি কারণ হচ্ছে এখানে বলেছে তিনশো টাকার চার বছরের সুদ এবং বলেছে পাঁচশো টাকার পাঁচ বছরের সুদ ওকে তাহলে আমাদের তিনশো টাকার চার বছরের সুদ তার মানে আই আমরা বের করি আই ইকুয়াল টু সরি এখানে তো আমি কালো কালার ব্যবহার করব তাই না তাহলে আমরা একটু কালো নিচ্ছে তাহলে কি হচ্ছে তিনশো টাকা তার মানে পি এর মান তিনশো তাহলে আমরা লিখলাম আই ইকুয়াল টু তিনশো চার বছরের সুদ তাহলে আর মানে হচ্ছে আর ভাগ একশো ইন্টু কয় বছর চার বছর তাহলে দিয়ে দিলাম চার তাহলে আমরা দুই শূন্য দুই শূন্য কাটা দিলাম তিন চারে বারো আর তার মানে আই ইকুয়াল টু আমরা বলতে পারি টুয়েলভ আর ঠিক আছে এরপর আসেন পরেরটা কি বলা হচ্ছে পাঁচশো টাকার পাঁচ বছরের সুদ তার মানে আই ইকুয়াল টু টাকা হচ্ছে পাঁচশো ইন্টু আর মানে তো সুদের হার আর ভাগ একশো গুণন এন মানে হচ্ছে পাঁচ বছর তাই পাঁচ দিয়ে দিলাম তাহলে দুই শূন্য দুই শূন্য কাটা গেল পাঁচ পাঁচে পঁচিশ তার মানে আই ইকুয়াল টু কত হচ্ছে পঁচিশ আর এখন এই আর কি আর তো মানে এই আই কি আই তো হচ্ছে সুদ তাই না তাহলে বলা হচ্ছে একত্রে সুদ কত টাকা একশো পঁচাশি টাকা তার মানে দুই সুদের যোগফল হচ্ছে তাহলে এবার আমরা প্রশ্ন মতে বিল্ড আপ করবো তার মানে দুই সুদের যোগফল একশো পঁচাশি তাহলে প্রথম সুদ পেয়েছি টুয়েলভ আর প্লাস পরের সুদ পেয়েছি আমরা পঁচিশ আর বা টোয়েন্টি ফাইভ আর ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড এইটি ফাইভ তাহলে পঁচিশ আর বারো কত হয় পঁচিশ বারো হচ্ছে সাঁত্রিশ আর ইকুয়াল টু হচ্ছে একশো পঁচাশি তাহলে সুতরাং আমরা বলতে পারি আর ইকুয়াল টু উপরে একশো পঁচাশি তার নিচে কত তার নিচে সাঁত্রিশ তাহলে আমরা যদি এখন হিসাব করি যদি পাঁচ দিয়ে আমরা কাটি তাহলে দেখেন তো সাঁত্রিশকে পাঁচ দ্বারা গুণ করলে কত হয় পাঁচ সাথে পঁয়ত্রিশের পাঁচ সাথে তিন পাঁচ সাথে পঁয়ত্রিশ সাত তিন ছত্রিশ সাঁত্রিশ আটত্রিশ তাহলে তিনশো পঁচাশি তাই না তাহলে সরি পাঁচ সাথে পঁয়ত্রিশ তাহলে কত আসতেছে আমরা আমাদের যেহেতু এখানে একশো পঁচাশি আছে তাহলে আমরা কত দিয়ে দিতে পারি একটু খেয়াল করেন আমরা এখানে কিন্তু পাঁচ দিয়ে দিতে পারি আমাদের একটু গুণটা ভুল হয়েছে খেয়াল করেন এখানে পাঁচ সাথে পঁয়ত্রিশের পাঁচ হাতে কত তিন তিন পাঁচে পনেরো আর তিন হচ্ছে আঠারো ওকে আমি একের জায়গায় তিন বসিয়ে ফেলেছিলাম তাহলে একশো পঁচাশি মিলে যাচ্ছে তার মানে আমরা বলতে পারি সুদের হার কত পার্সেন্ট পাঁচ পার্সেন্ট তো এই অঙ্কটা কিছুটা কঠিন আছে আমি স্টার চিহ্ন দিয়ে দিলাম এই ধরনের অঙ্ক পরীক্ষায় কিন্তু আসার চান্সও বেশি আছে মনে রাখবেন যে এই ধরনের অঙ্ক আপনাদের আসতে পারে একটা ঠিক আছে খুব ভালো করে আপনারা এই ধরনের অঙ্ক প্র্যাকটিস করে যাবেন এবার আমি এটা মুছে দিয়ে পরের অঙ্কটাতে চলে যাচ্ছি উনপঞ্চাশ নম্বর অঙ্কটা দেখেন বলা হচ্ছে কি বার্ষিক সুদের হার পাঁচ পার্সেন্ট থেকে হ্রাস পেয়ে চার পার্সেন্ট হওয়ায় সুদ তিনশো বিশ টাকা কমে গেল তার মূলধন কত ছিল ওকে তো এই অঙ্কটা যদি আমরা করতে চাই তাহলে খেয়াল করেন যে সুদের হার পাঁচ পার্সেন্ট থেকে কমে চার পার্সেন্ট হয়েছে এই জন্য তিনশো বিশ টাকা কমছে তার মানে এক পার্সেন্টের মূল্যই হচ্ছে তিনশো বিশ টাকা খেয়াল করে দেখেন পাঁচ পার্সেন্ট থেকে কমে চার পার্সেন্ট হয়েছে এই জন্য তিনশো বিশ টাকা কমে গিয়েছে তার মানে আমরা বলতে পারি এক পার্সেন্ট মানে তিনশো বিশ টাকা তার মূলধন কত তাহলে পার্সেন্টেজের অঙ্কে মূলধন মানে একশো পার্সেন্ট তাহলে এক পার্সেন্ট মানে যদি তিনশো বিশ টাকা হয় তাহলে একশো পার্সেন্ট মানে কত অনেক বেশি তাহলে বেশি মানে গুণ তার মানে তিনশো বিশ গুণন হচ্ছে একশো তাহলে কত হচ্ছে বত্রিশ আখে বত্রিশ আর তিনটা শূন্য আমরা দিয়ে দিলাম তাহলে বত্রিশ হাজার টাকা হচ্ছে আমাদের সঠিক উত্তর তার মানে বি নম্বর অপশনটা
তাহলে এই পঞ্চাশ নম্বর অঙ্কটা একটি বর্গক্ষেত্রের প্রতিটি বাহু দশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি করলে তার মানে এর মানও দশ পার্সেন্ট বীর মানও আমাদের দশ পার্সেন্ট ঠিক আছে তার মানে এর মান প্লাস টেন বীর মানও প্লাস টেন উপরে এবি তার মানে টেন ইন্টু টেন তার নিচে কত হান্ড্রেড তাহলে এই শূন্য এই শূন্য এই শূন্য এই শূন্য কাটা তাহলে দশ আর দশ বিশ আর এখানে যেহেতু আমরা কেটেছি তাহলে উপর নিচ যদি একই সংখ্যা থাকে যদি কাটাকাটি করি তার মানে ওয়ান হয় তাহলে বিশের একে কত শতাংশ একুশ শতাংশ আমাদের হচ্ছে সঠিক উত্তর তার মানে আমরা বলতে পারি যে পঞ্চাশ নম্বর অঙ্কটার অ্যান্সার হচ্ছে বি ওকে এবার আমরা পরেরটাতে চলে যাচ্ছি তো এটা একটু মুছে দিলাম তো এবারে খেয়াল করেন একান্ন নম্বরে যদি তেলের মূল্য পঁচিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পায় তবে তেলের ব্যবহার শতকরা কত কমালে তেল বাবদ খরচ বৃদ্ধি পাবে না তার মানে তেলের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে তার মানে তেলের ব্যবহারটা কমাতে হবে তাহলে আমরা যেহেতু দেখতে পাচ্ছি এখানে বৃদ্ধি পেয়েছে তাহলে বৃদ্ধি মানে কত পঁচিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি কিসে একশো টাকায় পঁচিশ টাকা বৃদ্ধি তার মানে একশো টাকায় বৃদ্ধি পেয়েছে পঁচিশ টাকা তাহলে আমরা করব কি একশো গুণন পঁচিশ উপরে দিব আর নিচে দিব একশো যোগ পঁচিশ এটা হচ্ছে শর্টকাট মেথড যদি হ্রাস বলতো নিচে বিয়োগ হতো জাস্ট তাহলে ইকুয়াল কি হবে উপরে হবে একশো গুণন পঁচিশ আর নিচে একশো পঁচিশ তাই না যোগ করলে তাহলে পাঁচ পঁচিশ একশো পঁচিশ পাঁচ পাঁচ দিয়ে একশোকে কাটলে পাঁচ বেশি একশো তাহলে কত শতাংশ হচ্ছে বিশ শতাংশ তো মনে রাখবেন তেলের মূল্য পঁচিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেলে তেলের ব্যবহার শতকরা কত কমাতে হবে বিশ পার্সেন্ট কমাতে হবে যেন তেল বাবদ খরচ বৃদ্ধি না পায় ঠিক আছে তো এবার আমরা বান নম্বরে চলে যাচ্ছি তো এটা আমি একটু মুছে দিচ্ছি বান নম্বর অঙ্কটা দেখেন কি বলা হচ্ছে বান নম্বরে বাহাত্তর সংখ্যাটির কয়টি ভাজক আছে আচ্ছা তার মানে ভাজক মানে বোঝায় কি মানে কি কি সংখ্যা দ্বারাই বাহাত্তর কে ভাগ করা যায় তো আমরা জানি এক দিয়ে বাহাত্তর কে ভাগ করা যায় দুই দিয়ে যায় তিন দিয়ে যায় চার দিয়ে যায় পাঁচ দিয়ে যায় না কিন্তু ছয় দিয়ে যায় আবার আট দিয়ে যায় নয় দিয়ে যায় বারো দিয়ে যায় তার অনেকগুলো সংখ্যা এটা বের করার জন্য একটা শর্টকাট ওয়ে রয়েছে বাহাত্তর কে লসগু করতে হবে দুই দিয়ে যায় ছত্রিশ দুগুণ বাহাত্তর আবার দুই দিয়ে যায় আঠারো দুগুণ ছত্রিশ ঠিক আছে আবার দুই দিয়ে যাবে নয় দুগুণ আঠারো আবার তিন দিয়ে যাবে তিন তিরিখা নয় তাহলে দুই কয়টা হচ্ছে তিনটা তাহলে দুই গুণন তিন মানে টু টু দি পাওয়ার থ্রি আর তিন কয়টা হচ্ছে দুইটা তাহলে তিনের উপরে স্কোয়ার তাহলে আমরা এবার কিভাবে করব অঙ্কটা মনে রাখতে হবে এই জায়গাটাতেই উপরে যে পাওয়ারটা রয়েছে এই পাওয়ারের সাথে এক যোগ এবং এই পাওয়ারের সাথে এক যোগ যোগ করার পরে আমরা কি করব মাঝখানে একটা গুণ চিহ্ন দিয়ে দেবো এভাবে আমরা করব তাহলে তিন একে চার আর দুই একে তিন তাহলে তিন চারা কত হয় বারো তার মানে এই বাহাত্তর সংখ্যাটার মোট ভাজক আছে কয়টা বারোটা এইভাবে আপনাদেরকে করতে হবে এরপরে পরেরটা দেখেন তেপ্পান্ন নম্বরে বলা হচ্ছে আটচল্লিশ কোন সংখ্যার সিক্সটি পার্সেন্ট বা ষাট পার্সেন্ট তাহলে আমরা ধরে নিলাম যে ধরি সংখ্যাটা কি ধরি সংখ্যাটা হচ্ছে আমাদের এক্স ঠিক আছে আমরা ধরে নিলাম যে ধরি সংখ্যাটি হচ্ছে এক্স তাহলে আমরা বলতে পারি আটচল্লিশ কোন সংখ্যার ষাট পার্সেন্ট তাহলে আমরা বলতে পারি যে এক্স এর সিক্সটি পার্সেন্ট ইকুয়াল হচ্ছে ফোর্টি এইট দেখেন অ্যাকর্ডিং টু দ্য কোয়েশ্চেন বিল্ড আপ হয়ে গিয়েছে তাহলে আটচল্লিশ কোন সংখ্যার সিক্সটি পার্সেন্ট আমি ধরলাম আটচল্লিশ এক্স এর সিক্সটি পার্সেন্ট ঠিক আছে তাহলে এক্স এর সিক্সটি পার্সেন্ট ইকুয়াল আটচল্লিশ তাহলে আমি কি করব এক্স এর ঠিক রাখবো সিক্সটি পার্সেন্ট মানে উপরে সিক্সটি তার নিচে হান্ড্রেড ইকুয়াল কত ফোর্টি এইট তাহলে শূন্য শূন্য কাটা দিলাম তিন দুগুণ ছয় পাঁচ দুগুণ দশ তাহলে উপরে থ্রি এক্স নিচে ফাইভ তাহলে থ্রি এক্স ডিভাইডেড বাই ফাইভ ইকুয়াল টু ফোর্টি এইট তাহলে নিচে এক আছে এটা দ্বারা এটাকে গুণ এটা দ্বারা এটাকে গুণ তাহলে আমি কি করতে পারি বা থ্রি এক্স ইকুয়াল টু আটচল্লিশ ইন্টু ফাইভ তাই না যেহেতু গুণ আকারে আছে তাহলে সুতরাং এক্স ইকুয়াল টু আটচল্লিশ ইন্টু ফাইভ এই থ্রিটা কোথায় চলে যাবে নিচে চলে যাবে তাহলে তিন ষোলো আটচল্লিশ তাহলে এক্স এর মান কত হচ্ছে পাঁচ ষোলো কত পাঁচ ষোলো হচ্ছে আশি তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা বলতে পারি যে আটচল্লিশ সংখ্যাটি আশি এর সিক্সটি পার্সেন্ট তো এই পর্যায়ে আরো একবার বলি যারা এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর ফেসবুক পেজ থেকে দেখে থাকলে পেজটা ফলো দিয়ে রাখবেন আর অবশ্যই ভিডিওটাতে আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন যে ভিডিওগুলো আপনাদের কেমন লাগছে ওকে আর যদি সাজেশন নিতে চান আমার কাছে গণিত ছাপ্পান্ন পাতা সাধারণ জ্ঞান পঁচিশ পাতা বাংলা পঁচিশ পাতা ইংরেজি পঁচিশ পাতা যদি শর্টকাট সাজেশন নিতে চান কারণ প্রাইমারির জন্য তৃতীয় ধাপের জন্য তাহলে অবশ্যই অবশ্যই জিরো এই নাম্বারে আপনারা আমার সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করবেন যোগাযোগ করার পর সাজেশনের কথা বলবেন এবং আপনাদের পেমেন্ট করতে হবে জিরো টু এইট জিরো সেভেন সিক্স জিরো এই নাম্বারে দুইশো পঞ্চাশ টাকা
তো প্রাইমারি সাজেশন খুব ছোট হয় না মোটামুটি বড় ধরনেরই হয় কারণ হচ্ছে প্রাইমারিতে কমন পাওয়ার চান্স কিন্তু কিছুটা কম বিধায় সাজেশনটা একটু বড় করে দেয়া হয়েছে মোট হচ্ছে সাধারণ জ্ঞান পঁচিশ পাতা আমি আবার বলছি বাংলা পঁচিশ পাতা ইংরেজি পঁচিশ পাতা আর অঙ্কগুলো যেহেতু করে দেওয়া আছে এই জন্য অঙ্ক হচ্ছে ছাপ্পান্ন পাতা শর্টকাট এবং ডিটেলস দুই ধরনের মেথডেই সেখানে করা রয়েছে যেটা যেভাবে করা সম্ভব এবং আমি আপনাদের নিবন্ধনের জন্য সাজেশন দিয়েছিলাম আপনাদের অনেকেরই কমন পড়েছে এই জন্য আমাকে আপনারা জানিয়েছেন তো অবশ্যই অবশ্যই রিটার্নের জন্য আপনারা প্রিপারেশন নেন খুব ভালোভাবে এবং আপনারা যারা ইকোনমিক্সে হচ্ছে পরীক্ষা দিবেন ইকোনমিক্সে ইকোনমিক্সে পরীক্ষা দিবেন আপনারা এবং লেকচারার পোস্টে ওকে আর পাশাপাশি সমাজ বিজ্ঞানের অর্থাৎ সোশ্যাল সায়েন্সে এই ব্যাকগ্রাউন্ডে যারা আপনারা স্কুল লেভেলে পরীক্ষা দেবেন যদিও তাদের সিলেবাসটা এখন পর্যন্ত এনটিএস এর ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়নি সেই সিলেবাসটা আপলোড করলেই আমরা আপনাদের মানে হচ্ছে সাথে যোগাযোগ করব এবং হয়তো একটা ভিডিও স্পেসিফিক আপলোড করব আপনারা যারা পড়তে চান ইকোনমিক্স এর এবং সোশ্যাল সায়েন্সের আমাদের হচ্ছে ব্যবস্থা রয়েছে আমরা আপনাদের একেবারে যতটা সম্ভব এই দুই সাবজেক্টের ক্ষেত্রে হেল্প করার চেষ্টা করব আমরা আপাতত সব সাবজেক্ট নিচ্ছে না শুধু সোশ্যাল সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের অর্থাৎ সমাজ বিজ্ঞান রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্কুল পর্যায়ে সমাজকর্ম মানে এই সাবজেক্টগুলোর স্কুল পর্যায়ে এবং ইকোনমিক্স শুধু বা অর্থনীতি শুধু কলেজ পর্যায়ের প্রভাষক পদে ওকে আজকে একটু জানে রাখলাম তো দেখেন আমি এবার অন পরের অঙ্কগুলো করে দেওয়ার চেষ্টা করছে তো দেখেন কি বলা হচ্ছে শতকরা বার্ষিক কত হার সুদে সাতশো পঞ্চাশ টাকা দুই বছরের সুদে এত টাকা হবে তো এই অঙ্কটা আমি আপনাদেরকে এইচ ডাব্লু দিয়ে দিলাম ওকে এবার আসেন পরের অঙ্কটা কি হবে অবশ্যই আপনারা এইচ ডাব্লুর অ্যান্সারটা কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন একটি চৌবাচ্চায় তিনটে নল দিয়ে আট বারো ও চব্বিশ ঘন্টায় পূর্ণ হতে পারে ওকে তার মানে বলা হচ্ছে একটা চৌবাচ্চা তিনটি নল দিয়ে আট বারো ও চব্বিশ ঘন্টায় পূর্ণ হতে পারে তিনটি নল একসঙ্গে খুলে দিলে চৌবাচ্চাটির তিন চতুর্থাংশ পূর্ণ হতে কত সময় লাগবে এই অঙ্কটা কিছুটা কঠিন রয়েছে এই জন্য আমি এটা একটু মুছে দিয়ে একটু উপরে তুলে দিচ্ছি দেখেন ওকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অঙ্কটাকে একটি চৌবাচ্চায় তিনটি নল আছে তার মানে প্রথম নল দ্বারা পূর্ণ হয় আট ঘন্টায় তাহলে আমরা লিখবো এক ভাগ আট দ্বিতীয় নল দ্বারা পূর্ণ হয় বারো ঘন্টায় আমরা লিখবো এক ভাগ বারো তৃতীয় নল দ্বারা পূর্ণ হয় চব্বিশ ঘন্টায় আমরা লিখবো এক ভাগ চব্বিশ আমরা লিখে ফেললাম লেখার পর যেহেতু তিনটে নল একসঙ্গে খুলে দিলে তাহলে তিনটা নল আমরা যোগ করে দিব কোনোটা দিয়ে যদি বের হয়ে যায় সেটা বিয়োগ করে দিব তাহলে আট বারো আট চব্বিশের লসকু কত আট বারো আট চব্বিশের লসকু আমরা যদি দুই দিয়ে দিই চার দুগুণ আট যদি দুই দিয়ে দিই ছয় দুগুণ বারো যদি দুই দিয়ে দিই বারো দুগুণ চব্বিশ আবার দুই দিয়ে যদি দেই দুই দুগুণ চার তিন দুগুণ ছয় ছয় দুগুণ বারো আবার যদি দুই দিয়ে দেই দুই একে দুই তিন তিন দুগুণ ছয় তাই না তিন দিয়ে দিলে এক এবং এক তাহলে তিন দুগুণ ছয় ছয় দুগুণ বারো বারো দুগুণ চব্বিশ তাহলে আট বারো আট চব্বিশের লসকু চব্বিশ চব্বিশ দিয়ে আট মানে আট দিয়ে চব্বিশকে ভাগ করলে তিন তাহলে তিন বারো দিয়ে ভাগ করলে দুই তার মানে দুই চব্বিশ দিয়ে ভাগ করলে এক তার মানে এক তাহলে দুই আর এক তিন দুই পাঁচ আর এক ছয় তার মানে উপরে ছয় তার নিচে কত চব্বিশ যেহেতু আমরা প্রথমে সবগুলাকেই উল্টাই লিখেছি শেষে এসে আবার উল্টাই দিব উপরে চলে যাবে চব্বিশ নিচে চলে আসবে ছয় তাহলে চার ছয় চব্বিশ চার তার মানে পূর্ণ হতে মানে হচ্ছে ফুল চৌবাচ্চাটা পূর্ণ হতে মাত্র চার ঘন্টা সময় লাগে কিন্তু কি বলেছে চৌবাচ্চাটির তিন চতুর্থাংশ পূর্ণ হতে তিন চতুর্থাংশ মানে কি তিন চতুর্থাংশ মানে চার ভাগের তিন ভাগ তার মানে পুরাটা পূর্ণ হইতে সময় লাগে চার ঘন্টা তাহলে চার ভাগের তিন ভাগ পূরণ হইতে কত সময় লাগবে নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারতেছেন পুরোটা যদি পূর্ণ হইতে চার ঘন্টা সময় লাগে তাহলে মনে করেন এই পুরা চৌবাচ্চা হচ্ছে এটা তার মানে এক ভাগ দুই ভাগ তিন ভাগ চার ভাগ তাহলে এক ভাগ দুই ভাগ তিন ভাগ চার ভাগ পুরাটা চার ভাগ তাহলে পুরোটা পূর্ণ হতে সময় লাগে চার ঘন্টা তাহলে এর চার ভাগের তিন ভাগ তার মানে এই পর্যন্ত পূরণ হইতে কত সময় লাগবে তিন ঘন্টা সময় লাগবে তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা বলতে পারি নম্বর অপশনটা রাইট দেখেন অঙ্কটা কিন্তু কঠিন রয়েছে শুধু কঠিন না যথেষ্ট পরিমাণে কঠিন এবং এই যে এখানে দিয়েছে খেয়াল করে দেখেন ভালো করে এই যেখানে দিয়েছে যে চৌবাচ্চাটি তিন চতুর্থাংশ পূর্ণ হতে কত সময় লাগবে এই কারণে অঙ্কটা কঠিন আপনারা চার উত্তর বের করার সাথে এটা দাগায় দিবেন দাগায় দেওয়ার পরেই হয়তো চিন্তা করবেন অঙ্কটা ভুল হয়ে গেল ঠিক আছে তো এই কারণে এই অঙ্কটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই অঙ্কটার অ্যান্সার কত হবে তিন ঘন্টা ঠিক আছে মানে তিন চতুর্থাংশ মানে চার ভাগের তিন ভাগ এবার পরে একটা দেখেন বলা হচ্ছে দশ টাকায় বারোটি করে কোনো জিনিস ক্রয় করে দশ টাকায় আটটি তেমন একটু আগেই আমি করে দিয়েছি যদি টাকার ফিগার দুটো সেম থাকে তাহলে
মানে এর সোনা তামার পরিমাণ বলা হচ্ছে সোনার পরিমাণ এবং তামার পরিমাণ তিন অনুপাত এক একটু অন্যভাবে দেওয়া রয়েছে ভাষাটা সোনা এবং তামার পরিমাণ অনেক অঙ্কে দেওয়া থাকে তিন অনুপাত এক এতে কি পরিমাণ সোনা মিশালে অনুপাত চার অনুপাত এক হবে ওকে আপনাদের অনেকেরই উত্তর মুখস্থ এই ধরনের অঙ্কের তো যদি আমি যেহেতু অন্য একটা ডিভাইস দিয়ে হচ্ছে এটার মানে ভিডিওটা রেকর্ড করছি লেন্থ বড় হয়ে গেলে সেটা হচ্ছে কেটে চলে যেতে পারে এই জন্য আজকে আর কন্টিনিউ করা সম্ভব হচ্ছে না তো আপনারা দেখেন পরের অঙ্কটা কি বলা হচ্ছে সমকোণে ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন বাহুদয় যথাক্রমে তিন ও চার সেন্টিমিটার হলে তার অতিভুজের মান কত তো আমি একটু শর্টকাটে করে দিচ্ছি খুবই শর্টকাটে দেখা মাত্রই আপনারা কিভাবে করতে পারবেন যদি সমকোণে ত্রিভুজ হয় তাহলে সমকোণে ত্রিভুজ মানে এই হচ্ছে একটা সমকোণ ওকে যার একটা কোন নব্বই ডিগ্রি একটা যদি তিন হয় একটা যদি চার হয় আর একটা অবশ্যই পাঁচ হবে কিভাবে বুঝলাম তিনের স্কোয়ার চারের স্কোয়ার যা হবে পাঁচের স্কোয়ারও তাই হবে তিন তারিখা নয় চার চারের ষোলো ষোলো নয় পঁচিশ পঁচিশ মানে পাঁচের স্কোয়ার তাহলে নিঃসন্দেহ এটা হবে পাঁচ পরে আসেন সমকোণী ত্রিভুজ ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন বাহুদয় যথাক্রমে বারো এবং পাঁচ তার অতিভুজের মান কত তাহলে মনে রাখবেন এটাও একটা সমকোণী ত্রিভুজ একটা যদি পাঁচ হয় এবং আর একটা যদি বারো হয় নিঃসন্দেহ আর একটা তেরো হবে কিভাবে বুঝলাম বারোর স্কোয়ার পাঁচের স্কোয়ার তাহলে বারোর স্কোয়ার একশো চুয়াল্লিশ পাঁচের স্কোয়ার পঁচিশ তাহলে একশো চুয়াল্লিশ আর পঁচিশ একশো উনসত্তর একশো উনসত্তর মানে তেরোর উপর স্কোয়ার দেখেন মুহূর্তের মধ্যেই কিন্তু আমরা ডিসিশন নিয়ে নিতে পারি এই অঙ্কটা দেখেন যেহেতু বলা হচ্ছে যে একটি গহনার ওজন বত্রিশ গ্রাম এতে সোনার পরিমাণ এবং তামার পরিমাণ তার মানে আমরা বলতে পারি যে সোনা অনুপাত তামা কি পরিমাণ আছে তিন অনুপাত এক তাহলে এখন বলে তো দেখি তিন আর একে কত হয় চার এই চার দ্বারা যদি বত্রিশকে ভাগ করি তাহলে আট তার মানে তিন আটে চব্বিশ আর আট একে আট তাহলে মোট সোনা এবং তামা পেয়ে গেলাম চব্বিশ আর আটে দেখেন বত্রিশ কিভাবে বের করলাম যেভাবে আমি হিসাবটা করেছি আপনারাও করবেন এতে কি পরিমাণে সোনা মেশালে আচ্ছা বলেন তো উপরে একটা সোনা আর নিচেটা তামা কিনা অবশ্যই তাহলে আমরা ধরে নিলাম এক্স গ্রাম কি মেশালে সোনা মেশালে অনুপাত হবে চার অনুপাত এক তাহলে চার অনুপাত এক মানে চার ভাগ এক এখন এইটা যদি আপনারা ক্যালকুলেশন করতে পারেন তো খেয়াল করেন বাংলা ইংরেজি একটু মিক্স হয়ে গিয়েছে দেখেন উপরে চার তার নিচে এক তাহলে দেখেন আপনারা যদি ক্যালকুলেশন করেন এটা দ্বারা এটাকে গুণ এটা দ্বারা এটাকে গুণ তাহলে এক্স যোগ চব্বিশ ইকুয়াল চার আটে কত বত্রিশ তাহলে সুতরাং এক্স ইকুয়াল টু বত্রিশ থেকে চব্বিশ বাদ দিলে কত থাকবে আট তাহলে নিঃসন্দেহে আট গ্রাম এবার সবশেষের অঙ্কটা আমরা একটু দেখব তো দেখেন সবশেষে অঙ্ক নিচের দিকে রয়েছে কি বলা হচ্ছে ষাট নাম্বার অঙ্কটাতে বলা হচ্ছে যে দুইটা পনেরো মিনিটের সময় ঘন্টার কাটো মিনিটের কাটার মধ্যে কত ডিগ্রি কোন উৎপন্ন হয় তাহলে দুইটা পনেরো মিনিটের সময় বলা হচ্ছে তাহলে দুইটা পনেরো মিনিট এই ধরনের অঙ্ক করার জন্য আমরা ইলেভেন এম মাইনাস ভাগ হচ্ছে দুই এই সূত্রটা প্রয়োগ করব তাহলে ইলেভেন এম এম মানে মিনিট আর সিক্সটি এইচ এইস মানে হচ্ছে আওয়ার তার মানে মিনিটের জায়গায় পনেরো মিনিট বসাই দিব আর ঘন্টার জায়গায় আমরা দুই ঘন্টা বসাই দিব ঠিক আছে বসাই দিয়ে আমরা ভাগ করব অ্যান্সার যেটা আসবে সেটাই ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই ধরনের অঙ্কের অ্যান্সার আমার মনে হয় আমি সাড়ে বাইশ ডিগ্রি অ্যান্সারটা হতে পারে যাই আমি গেস করছি এটা হতে পারে তো আপনার অবশ্যই অবশ্যই হচ্ছে এটা ক্যালকুলেশন করে দেখবেন যে উত্তরটা কত হচ্ছে আর পরবর্তী সময়ে আমি হচ্ছে আপনাদের বাকি যে অঙ্কগুলো রয়েছে অর্থাৎ একষট্টি থেকে শুরু করে যে আশি নম্বর পর্যন্ত সেই অঙ্কগুলো করাই দেব এবং আরও বেশ কিছু অঙ্ক বা বেশ কিছু ভিডিও আমি আপলোড করতে চাই যদি সুস্থ চাই যদি সুস্থ থাকি তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আপনাদের আমি এগুলো প্রোভাইড করব আর যদি সাজেশন নিতে চান আপনারা তো অবশ্যই জিরো ওয়ান সিক্স ফোর টু আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে নক দিতে পারেন ওকে তো ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন